ಸೊ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಬರ್ಕ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಫೇಮಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಹನ್ನೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೈಥಾನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜಾವಾ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ನೋ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಸಿ ಶೀಷ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲಿತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಡೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಬ್ ವೆಬ್ಸೈಟು ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯು ಎಸ್ ಅಮೇರಿಕಾಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಿದೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಗೆ ಇದೇನು ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ಸು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದು ಆರು ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸು ಬರ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಏಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ವೇರಿಯಸ್ ರೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋ ಮಾಡೋ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊದಲು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವು ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಜಾವಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂಥರ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ಸೊ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿರೋದಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ರೆ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಲು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಪೈಥಾನ್ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಅದೆ ಬಟ್ ಏನು ಬಂತು ನೋಡಿ ಸಾರಿ ಯೋರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನೋ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನೇನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಹೊಡ್ದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಹ
ನಾನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಜಿ ಎಸ್ಗೆ ನೋಟ್ ಜಿ ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲಟ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕು ಅವ್ರದ್ದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ತಿಂಗ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಇ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಅಂತ ಸೊ ಇ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಓಕೆ ಸೊ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಇ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಟ್ ಓರ್ ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊಜಿಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇ ಸಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಓಕೆ ಈಗ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಡಿಟರ್ ಬೇಕು ನಾನು ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೋಡ್ ಎಡಿಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಫೈಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆರ್ ನೋಡಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಫೈಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡಿ ಹ್ಞೂ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಹೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಗ್ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಓಕೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಟಿಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಎಚ್ ಟಿಮ್ ಇವಾಗ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಏನೇನು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕಂತಿದ್ದರೋ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ನೀನು ಓಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಮೂರು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆವಲಪರ್ ಕನ್ಸೋಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಇದು ಇದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಓಕೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಹ್ಞೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಸೊ ಏನು ಬಂತು ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಮ
ಮತ್ತು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು ಓಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮೂರು ಟೈಪು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ದೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ದೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕನ್ಸೋಲಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಡಿ ಬಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಂಡ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೆ ಡಬಲ್ ಎಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೆ ನಾವು ಸೋ ಫಾರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ನೀವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಫೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಫ ಇದೇ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾತ್ ಕೊಡಬೇಕು ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಕಲ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅದು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಹಲೋ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳಿಯೋಣ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಕೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ನಾನು ವಿ ಎ ಆರ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಓಕೆ ಒಂದೊಂದಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಟೈಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಟೈಪ್ ನಂಬರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನು ಅದ್ರ ಟೈಪ್ ಅದ್ರ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇವಾಗ ಸಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಏನು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದ್ರದ್ದು ಟೈಪು ಚೇಂಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೈನಮಿಕ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಡಿಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಇದು ಯಾವುದೋ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಂಟಿಜರೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗೋ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕಂಡಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಕಡತ್ತೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡೇಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಡೈನಮಿಕ್ ಟೈಪ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಸಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೆನ್ ಇಟ
ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಎರರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಇದೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನೈನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಸನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಸನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೀವು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೌಂಟರ್ ಕೌಂಟರ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ನೈನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೈನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆನ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಇದು ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ನೈನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಸನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಲೋಕಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಲೋಕಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಚೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ಗ್ಲೋಬಲಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ನೀವು ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಸನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಸನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದು ಆಚೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಞೂ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇರೋ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಎ ಆರ್ ವ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅದೇ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಸು ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದ್ರ ಟೈಪ್ ಏನು ಇದ್ರ ಟೈಪು ನಂಬರೇ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟು ನಂಬರ್ ಹ್ಞೂ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವೊಂದು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲೋ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲೋ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಓಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೂಲಿಯನ್ ಅಂತ ಬೂಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಊಟ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ನ ಫಾ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ನ ಫಾಲ್ಸ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಊಟ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ನೀವು ತಿಂದಿದ್ದರೆ ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಯೂ ತುಂಬ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ನೀವು ಎರಡೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಇವಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾ
ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏಳು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಗು ಏಳು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಏಳು ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅರೇಸ್ಗೆ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಅರೇಸ್ ಜಾವಾಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದಾಗ ಒಂದು ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಂದು ವೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಮೂರು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಆರೆಂಜು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಸೊ ಮೂರು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಲೆಟ್ಸ್ ಏ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಹಂಡ್ರೆಡು ತೌಸಂಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅರೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅರೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ನೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಒಂದಾ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಅರೆನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಅರೆ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಇದು ಅರೆ ನೇಮು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಆರೆಂಜು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಅರೇಸ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಥರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅರೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ ಒಂದಾಗ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಹ್ಞೂ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ನೀವು ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇದು ಅರೆ ನೇಮು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಪೇಜಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒನ್ಗೆ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅರೆ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ತೌಸಂಡ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದೇಗೆ ಅರೆನ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರೆನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋದಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಆದರೆ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿ ಅರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾ ಅರೆಯು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಐ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ದು ಝೀರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದು ಒನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದು ಟೂ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಎನ
ಪಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸೊ ಅರೇ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಪಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಆ ಪಾಪ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ಸೇಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಆ ಮೇಲಿನ ಅರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸ್ಬೆರಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯ್ತು ಬನಾನ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆನಾ ಅದು ಪಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಲೂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಲೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲೂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಅರೆ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಹೇಳಿ ಜಿ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಸೊ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅರೆ ಫುಲ್ಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಬಿಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಇವಾಗ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನಿತ್ತು ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚೇಂಜೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಾವಾಸ್ತು ಬಿಡೋದು ಡೈನಮಿಕ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಸೊ ಏನು ಬೇಕೋ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಏನೋ ಹಿಂಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ತಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ ಸಾರ್ಟ್ ಅಡಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸಾವಿರ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ಆರು ಎಷ್ಟು ಏಳು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆರು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಪಲ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾ ಬನಾನ ರಾಸ್ಪೆರಿನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಸ್ಪೆರಿನ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಟೋಟ್ಲಿ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಆ ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಸಾರ್ಟೇ ಆಗೋಯ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಓಕೆ ನಾವು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಈಸಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ್ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅರೇನ ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್ ಇದೆ ಅನದರ್ ವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅರೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದಿ ಅರೆ ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ
ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಅರೇನ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನ್ನ ಅರೇಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಝೀರೋನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಆಚೆ ಆಚೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಲಕ್ಕಿ ಝೀರೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವರು ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವರ್ ಲಕ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಇವರ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಟುಡೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಏ ಇರೋದು ಕೊಡೋಣ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಕೊಡೋಣ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಇವಾಗ ಲಕ್ಕಿ ಟುಡೇ ಒನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಏಯ್ಟಿ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಏ ಇವಾಗ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಕೊಡೋಣ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಏ ಒನ್ ಟು ಒಂದು ತ್ರೀ ಹಾಕೊಡೋಣ ಇವರ್ ಅನ್ ಲಕ್ಕಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅರೆ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನ್ ಲಕ್ಕಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಅರೆ ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹಲೋ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ ಒನ್ ಎನ್ ಟು ಓಕೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಏಳು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಷನ್ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ನಂಬರು ಅದು ಇವನ್ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಈ ಥರ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಎನ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇದೆ ಸೊ ಎನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಸೊ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟುವಲ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಟುವಲ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಟುವಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಟು ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಏಯ್ಟ್ ಓಕೆ ಎನ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟು ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಒನ್ ಬೈ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಬೈ ಟು ಎಷ್ಟು ಫೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಹ್ಞೂ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನ್ ಒನ್ ಮಾಡಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಇದು ಮಾಡಲಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟೆನ್ ನ ಟುವಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಝೀರೋ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯುನೀಕ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಆ ನಂಬರ್ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಥರ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ಸು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಟೆನ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಲೆವೆನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ ಒನ್ ಲೆವೆನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಲೆವೆನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಇದು ಸೊ ಲೆವೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸು ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನಂಬರೇ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನಂಬರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಎನ್ ಒನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ ಟೂನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಿ
n is equal to n modulus 2 on the earth. And the n yoga, okay, yoga s to the value only 10 is the law. 10 na ni wo 2 all divide matter remainder spurt 0 birth. So not is 0 1. Okay. So n is equal to n is tight yoga 0 i to simple. Okay. Next, this is the value n is equal to n power of 2. Okay? But already you are actually 0 is the value. So, you have 0 to the power of 2 model is 0. Okay, that is 0. Okay. Last not, but not the least, one the bitwise operator. Okay, bitwise and n and See, you have any number code, you know, the computer will bit suck store. For example, n is equal to 8 and the computer will not be 1000 store. n is equal to 4 and 0100 store. This is a separate hexadecimal notation. That is the name of the name. So, now the bitwise operator is the bit. This 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 n is equal to n bitwise or 2 on the So, n, uh, n, n bitwise is 4. Okay. n is equal to n is equal to n is equal to 8. Ide. So, 1 0 0 0. Bitwise or 4 and re, is 0 1 0 0. Bitwise or 1 and 2 compare mark on the last. Inna. Okay. So, yaw the other one kade 1 is equal to output al 1 mark on the last error is 0 to 0. Next tell you add cut is 0, 0. Third bit tell you know, ill one nida. So one add mark on the result. Tell. Fourth bit tell you know, ill one nida. Okay, so one add mark. So answer is 1100. Is to answer other 1101 to 12. So no day 12 birth. Arthur, either bitwise operator. So either there are bitwise and the bitwise exclusive or exclusive or and the you will learn new experiment. Very simple. Okay, so just repeat Martini. Okay. Assignment operator, so he complete variable itara new just he could both. So n is equal to n plus 2, n minus 2 into 2 divided by 2 modulus 2 power of 2 and also bitwise operators. Okay, this is a new experiment. This is a comparison operator. Comparison operators na error values na compare mode. Okay, so comparison new numbers ala strings. Okay, so now n martini on the old paragraph it is answers ala al output mode. Okay? So, here number is 999 or 777. Okay. So, this comparison operator is in the first thing. So, any comparison operator is in the result is true or false. Kodate, Boolean values. So, this is not true. Last time. So, first, adho, for example, n1 greater than n2. Correct. Adho, correct. Alwa, 999 greater than 777. So, answer n is true. So, no, di, true. Bantu. So, is n was less than n1? Illa, false. Alwa. So, next. This is true. Is greater than or less than? Is greater than or equal? Andre greater than or equal? Equal than or equal? Correct? Now, n1 999 is there. Now, n is there. Direct value check. Is it greater than 990 equal to 9? Yes, it is true. True. Alwa. Is it not? n2 is it less than or equal to 7? Yes. Less is equal. Alwa. True. Okay. So, next, n1 equal to n2. Na, illa alwa. False. Next, this is. Logical and logical R and then you have to join the condition join the Okay. For example, age is greater than 20 or sex is female. It is multiple conditions you mark the and or use the and and all condition is true. The final result is true. Or in the other one condition is true. The result is true. Is n1 greater than n2? Correct. And is n1 greater than 1000? Ill wala. n1 9 so, this is true, this e condition is true, de, left ali, but this is false. De. So, overall result is false, because this is the end. Okay? Simple. Or, this is true, is n1 greater than n2? How is true? Is n1 greater than 1000? No, but this is true, so result is true. Simple. That's why the comparison operator is so, so, greater than, no, less than, greater than, less than, or equal, less than, or equal, equal, less than, or equal, equal, so, greater than, no, less than, no, greater than, or equal, less than, or equal, equal, no, logical, and logical, or. Okay? These are conditional statements. Are Specifically, here is if else and switch. First, if else start. If else is simple. Okay, if else is simple. Primary condition is if else. Okay, if something. Okay, if match is simple. There are multiple conditions. Else if else. Okay, here is the first one. Else if else. If you match is simple. Default is simple. Else is simple. Okay, so simple. Example is simple. One variable is salary. 
ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂದರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ ಥರ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಇಂದರೆ ಓಕೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆವಾಗ ಓಕೆ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಲೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದು ಲೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ ಸಿ ಫಲ್ ಹಾಕಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಜಿಕ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಸೆಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರ ಥರ ಎಲ್ ಸಿ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಲ್ಸೆ ಏನು ಕೊನಾಲಿ ಎಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇವಾಗ ಎಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಫ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಲೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಯಾರೋ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಕೇಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಮಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮರಿಬೇಡಿ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೇಮ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸು ಇದೇ ಥರನೇ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇದು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಟ್ ಸೈ ಇವಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ರಟ್ ಆಗಿದೆ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಇದು ಬ್ಲೂ ವಾಯ್ಲೆಟು ಸೊ ಹೆಡ್ರಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏಜ್ ಏರ್ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಯೂಸರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಸೊ ಸಬ್ಮಿ
ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ದು ಏನು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಲೈಜೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇನ್ಸಲೈಜ್ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದೇ ಸಲ ಆಗೋದು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಒಳಗಡೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಹೋಗೋಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಝೀರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಏನೋ ಐದು ಸೊ ಝೀರೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೈ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇದೇನಿದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದ್ ಮೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಹೌದು ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋವರೆಗು ಓಕೆ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸೊ ಝೀರೋ ಸೊ ನಾನು ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಗೋವಾ ರೆಸ್ಬೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಐ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಫೈ ಆಯಿತು ಇಸ್ ಫೈ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೈ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಚೆ ಬಂದು ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ವೈಲ್ಡ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ ಇದು ಕಂಡೀಷನು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಫಾರ್ಗು ವೈಲ್ಗು ಫಾರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಇನ್ಸಲೈಜೇಷನ್ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಸಲೈಜೇಷನು ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸಲೈಜ್ ಮಾಡಿ ಝೀರೋ ಅಂತ ಸೊ ವೈಲ್ ಝೀರೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಅಲ್ವಾ ಝೀರೋ ಲೆಸ್ ಎಸ್ ಟ್ರೂ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಈ ಫಸ್ಟದ್ದು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಫಾರ್ ಲೂಪಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅದ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ನೀವು ಕೊನೆವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲವರೆಗೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಲೆಂತ್ಕಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತೋ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ವಾಲ್ಲು ವೈಲ್ಡ್ ಲುಪ್ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೂ ವೈಲ್ ಡೂ ವೈಲ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು ವೈಲಲ್ಲಿ ಫಸ
ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಾಮರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಜಿಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಡಿಷನ್ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಮೂರು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತರ್ಡ್ನೇದು ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ನಾನೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಇರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ರಿಟರ್ನ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಇಂಟಿಜರ್ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಈ ಇಂಟಿಜರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಟೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ ಒನ್ ಎಂಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟೆನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಇದು ಕಾಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಟುವಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ನಾ ಟ್ರೂನೇ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಸೊ ತರ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತರ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸುರೇಶು ಶೆಟ್ಟಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿ ಟುವಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೂನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ವಿ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಸುರೇಶ್ ಇದೆ ಸೊ ಸುರೇಶ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಟು ಎಷ್ಟು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಲಾಜಿಕ್ ಕೊಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎ
ಸೊ ನೋಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಎರಡು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಇ ಎ ಡಿ ಇ ನೇಮ್ ಅಂತ ಎರಡು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೆಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸೆಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡು ಓಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ 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 ಹೊಸ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆಗೋದೇ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಮನೆ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗೋವಾಗ ಆವಾಗ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಡೇಟಾ ಅದು ಹೇಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಸೊ ನೀವು ಅದೇನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಇ ಎ ಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಪಾಸ್ ಇದು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಇ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನ್ಯೂ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇ ವನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಇ ವನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇ ವನ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮನೆ ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲ ಗೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇ ಒನ್ ಅನ್ ಇ ಒನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇ ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಇ ಎಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇ ಎಡಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡು ಓಕೆ ದ ಅದೇ ಅದು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಒನ್ ಕ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೇಮಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಇ ಎಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಇ ಎ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಇ ನೇಮ್ ಇಷ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಅಸೈನು ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಗಿರಿ ಅಂತೂ ಅಸೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಡೇಟಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಬೇಕೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಏ ಓಕೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇ ಐ ಡಿ ಇ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಇ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಇ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾ ಇ ಟು ಡಾಟ್ ಇ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಿರಿ ಬಂತ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾಡು ಓಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್
ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಥರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಎಚ್ ಆರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ಗೂ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಐ ಡಿ ನೇಮ್ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ಲು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಥರ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಚೈಲ್ಡ್ಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋಣ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕ್ರಿ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಡಿಪ್ ಡಿ ಇ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದು ಫುಲ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿ ಇ ಪಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಎರಡು ಇಂಪ ಎರಡು ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಥರ ಈ ಐ ಡಿ ಇ ನೇಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕೊಡಿ ಮೂ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಲ್ವಾ ತ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಓಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಐ ಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐ ಡಿ ನೇಮ್ ಏನು ಐ ಡಿ ನೇಮು ತ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಇನ್ಶಲೈಸ್ ಮಾಡು ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ದು ಇನ್ಶಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು ಅಂತ ತ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಕಾಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಶಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು ಅದು ಇನ್ಶಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಡಿ ಇ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಐ ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸು ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ತ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಡೇಟಾ ಇರೋದು ಏನು ಹೇಳಿ ಇ ಎ ಡಿ ಇ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಇ ಪಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದೆರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇದೆರಡು ಫಂಕ್ಷನ್
ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿ ಪಿ ಟು ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಅದರದ್ದು ಕಲರ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಇಟ್ ಕಲರ್ ನಾನು ರೆಡ್ ಅದಾಮ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟು ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಏನು ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟು ಏನು ಕಲರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ತರಿಸೋ ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಪಿ ಒನ್ ಬ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಬದಲು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಇದು ನೋಡಿ ಲಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಪಿ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಪಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಬದಲು ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋದೆ ರೀ ವಾಯ್ಲೆಟ್ಟು ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಸೊ ಏನಿದು ಈ ಡ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏನು ಐ ಡಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದು ಬಂತು ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವು ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನೇ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಸೊ ನಾನು ಸೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನರ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಟ್ವೆಲ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳಿ ಡಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾನೇನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಡಾಮ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಫೋರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಚ್ ಟು ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಚ್ ಟು ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಡಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನೀವು ಓಕೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಗೆ ಏನು ಡಿಲೀಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಫೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾ ಡಾಮ್ ಇವಾಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾ ಬೈ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋ ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಇದೇ ತೊಗೊಂಬೋಣ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಟ್ಸ್ ಎ ವಿಡ್ತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಡ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿಡ್ತ್ ಬಂತ ಈ ಥರ ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸು ಇವಾಗ ವಿಂಡೋ ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೆಲವು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವಿಂಡೋ ಡಾಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕು ಈ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಇದ್ದಾರ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅವಾಗ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟಿ ಬಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾದರೂ ಝೀರೋ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಏನು ಏನಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಝೀರೋ ಅದೇ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಯು ನೀಡ್ ಎಂಟರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೇ ನಮಗೆ ಈವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಈವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವೆಂಟ್ನೂ ನೀವು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏನು ಬೇಕೋ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಓ ಅಂತ ಹೊಡಿದಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಆನ್ ಬ್ಲರ್ ಆನ್ ಚೇಂಜು ಓಕೆ ಆನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗು ಆನ್ ಡ್ರಾಪು ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಆನ್ ಲೋಡು ಈ ಥರ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಔಟು ಆನ್ ಮೌಸ್ ಲೀವು ಈ ಥರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎರರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಹೇಗೆ ಹೇಗೋ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಕೋಡನ್ನ ನೀವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಈ ಟ್ರೈಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಜನ್ರಿಕ್ ಎರರ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎರರ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲಿ ಫೈನಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎರರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಎರರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಮ್ಮದೇ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಫೈಂಡ್ ಎರರ್ಸು ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ಸ್ನ ತ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದು ಎರಡು ನೋಡೋಣ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸು 
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏರರ್ ಆದರೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕಸ್ಟಮ್ ಏರರ್ ಆದರೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕಸ್ಟಮ್ ಏರರ್ ಇದು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ವ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಯಾಕೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫೈಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನಾಗಿ ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಝೀರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇಸ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಝೀರೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫೈನಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏರೋದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀವು ಬೋತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಏನೇನು ಏರರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದೊಂದು ಏರರ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿ ಫೈನಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏರರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏರರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಏರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏರರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್